Hello guys, this is Wolfie and welcome back to my channel. So for today's vlog guys, ito mag-quick update lang tayo sa presyo ni SLP at ni Axi Infinity. So nalalapit na po yung ating paraffle guys. Ilang tulog na lang at gaganapin na po natin ang ating grand raffle draw. Okay? So kung gusto mo pong sumali guys, may pagkakataon ka pong sumali, you just need to subscribe to this channel, hit the notification bell, at mag-comment ka lang sa video na to guys para makasama. Sama ka sa ating raffle draw. So, mamimigay tayo ng mga bagong t-shirts at pera po. So, ihanda nyo na yung shipping address nyo, pati na rin yung Gcash account nyo. Okay? So, kung gusto nyo makita yung ating ipapamigay na t-shirts, guys, nandyan sa description box yung link ng video natin. Okay? Just click it at makikita nyo yung mga t-shirts natin. Alright? So, Again guys, marami ding salamat dahil na-reach na natin ang 11,000 subscribers as of today po. So hindi po tayo nakapag-update kanina dahil walang kuryente po dito sa Tarlac. Okay? So again, ito, pag-usapan na natin itong uh, presyo ni SLP at ni Axi Infinity. So kung mapapansin nyo guys, before tayo pumunta doon, ay tignan muna natin itong si Bitcoin. Umangat po ang presyo ni Bitcoin. Okay? So the past few days, nag-dip po siya. Marami ang bumili kay Bitcoin. Okay? So dahilan niyan ay nag-pump po yung price niya. Isa pa po sa rason kung bakit nag-dip si Bitcoin ay marami pong pressure ngayon sa cryptocurrency kasi gusto pong i-regulate ng US government itong mga cryptocurrency natin, pati na rin yung mga platform. Wherein, hindi po nababagay sa ideology ng cryptocurrency kasi ang cryptocurrency ay deregulated po. Ang ibig sabihin nun ay walang nagko-control sa kanila na banko, wala pong nagko-control ng government. Ang may control sa kanila ay yung mga holders po ng cryptocurrency. Tayo po. Okay? So again, kung mapapansin nyo, ang laki po ng itinaas ni Bitcoin, halos nagpump po siya ngayon, umabot na siya sa $49,000. So, nabasag niya yung ating resistance dito sa $47,285. Okay? Again, bukod pa dyan, ay nabasag niya rin itong $48,873 na resistance natin. So, going 50 na po itong CBTC. Alright? So, inaabangan na lang natin kung matutuloy po itong kanyang breakout dahil very exciting po ito. Kapag natuloy, umabot siya sa $50,000 at binasag niya yung ating resistance dito sa $52,000 ay yan na po yung ating signal na tataas po itong presyo ni Bitcoin kasama na po itong mga cryptocurrency natin. Okay? So, ayan siya guys. Kung mapapansin nyo dito sa ating chart, nagkaroon siya ng bagong higher lows dito. Okay? So, nagkakaroon po ng correction dito dahil umangat po itong presyo ni BTC. Ang dati niyang low ay nandito po guys. This is considered as lower lows. Okay? Kapag nagtuloy-tuloy po itong presyo ni Bitcoin, tumpak na tumpak guys. Makakabawi na tayo. Alright? So, bukod pa dyan, i-check natin itong presyo ni SLP ngayon. Kung tumaas ba or bumaba pa din po ang palitan ng uh, cryptocurrency na to. So, so far guys, wala pa naman pong update itong si developer natin regarding sa future ni SLP. Pero marami po silang project na ilalaunch. Marami po silang project na i-roll out. So, antayin lang po natin yan guys. Again, hindi po tayo pinapabayaan ng ating developer. At kahit sabihin nilang uh, Ponzi daw si Axie Infinity guys. For me, hindi siya Ponzi, hindi po siya scam kasi yung ating pong mga developers ay sila po mismo yung nag update sa atin at kilala po natin sila. Kaya malaki po yung kumpiyansa natin dito. So as of today, ang presyo po ni SLP ay 0.0352 dollars. That's 1 peso and 76 cents. So wala pong changes sa price niya compared dun sa price niya the past 24 hours. Okay. So ang pinakamataas pong presyo ni SLP sa loob ng 24 hours ay 0.0359 dollars in Philippine peso that is 1 peso and 79 centavos. Ang pinakamababa naman ay 0.0321 dollars. So kung i-convert natin yan, that's 1 peso and 60 centavos po. Yan na po ang pinakamababang presyo niya. Okay? Dumako tayo dito kay AXS bago natin tignan ng kanilang chart sa trading view. Alright? 
So, ito, naglo-loading muna. At dahil naglo-loading pa, guys, tignan natin itong Crypto Fear and Greed Index. So, gumanda po yung perception or yung sentiment ng mga traders at investors natin. Dati po ay nasa extreme fear siya. Ngayon, bumalik po siya sa fear. Okay? So, nasa 29 na po. Kapag tumataas po yung ruler natin yan, tumataas po yung numero, gumaganda po yung... Uh, emotion, yung sentiments, yung outlook po ng uh, cryptocurrency natin lalong lalo na si Bitcoin kapag bumaba naman po yan ang ibig sabihin yan ay extreme fear hindi po maganda yon dahil nangangamba po yung ating mga investors okay? so ayan, yan po yung salamin natin maganda pong i-check natin yan lagi-lagi dahil nakasalalay po talaga minsan sa emotion po ng mga traders at investors natin. So kung kapag kinakabahan sila at uh, nararamdaman po nilang magkakaroon ng uh, drop sa price, magbebenta po yung mga yan. Lalong-lalo na po yung mga whales natin kapag nagbenta po yan talagang apektado tayo lahat dahil napakadami po nung hinuhold nilang mga coin. So ang laki po nung bawas dun sa presyo ng isang cryptocurrency kapag yung whales na po yung nag Benta. Ang ibig sabihin po ng whales, sila po yung isa sa pinakamaraming holders ng isang specific na coin. Okay? So again, ang presyo naman ni AXS ay tumaas po ng plus 4.65%. Gumanda po ang presyo niya. Umabot na siya ulit sa $101.92. So ang price niya in Philippine Peso, that is P5,093.48. Centavos. Ang pinakamataas pong presyong na itala ni AXS sa loob ng 24 hours ay $103.14. So in Philippine Peso, that is P5,167.31. Ang pinakamababa naman ay $91.79. So in Philippine Peso po, $91.79. Dollars and seventy nine cents. That's four thousand five hundred ninety eight pesos and sixty seven centavos. So yan na po ang pinaka mababang presyo ng naabot ni AXS sa loob ng twenty four hours. So bukod pa dyan guys, i-check din natin itong chart ni SLP at ni AXS. So unahin na po natin itong si AXS. So kung mapapansin nyo po, may build up po tayo ng green candlestick dito sa ating volume sa MACD. Ang ibig sabihin po nito ay dumadami po ang bumibili ng SLP at gumaganda po ang presyo niya. So kung mapapansin nyo dito sa itaas sa ating Bollinger Band, tumataas po itong presyo ni SLP at puro green candlestick po tayo. Okay? Bukod pa dyan, eh, nalagpasan na po nung ating isang candlestick itong ating 20MA. Kapag nilalagpasan po ng ating candlestick ang ating 20MA guys at nagduloy-tuloy po yan, ang ibig sabihin po ay gumaganda po itong presyo ni SLP. Okay? Sana magtaloy-tuloy ito guys hanggang maabot niya dito sa ating uh, upper uh, band. Kapag naabot niya po ito, may chance po na baka tumaas itong presyo niya dito sa ating susunod na resistance sa 0.0392. Okay. Otherwise po, kapag hindi niya naabot yan, eh, buka bumaba po ulit yung price niya at bumalik po siya dito sa linya na to. At worst guys, dito. Pwede siyang bumalik dito. So, malaki talaga itong impact din ni Bitcoin guys. Halos lahat ng coin ngayon ay eh, medyo green ulit dahil tumaas ulit yung Crypto Fear and Greed Index ni Bitcoin at tumaas ulit itong presyo niya. Inaabangan na lang po nating mabasag nitong si Bitcoin yung mga sinet nating resistance. Para makita natin guys kung bullish o bearish ba talaga itong si Bitcoin. Okay? So bukod pa dyan, i-check din natin itong chart ni AXS ngayon. So tumaas din po itong si AXS. Actually, marami pong build up ng green candlestick dito sa kanyang ibaba. Volume po ang tawag dito. Ang ibig sabihin po kapag may mga green candlestick tayo dito ay tataas or tumataas yung price niya at dumadami yung volume. Okay? Kapag red naman po kagaya nito... Deep po yan. Bumababa po yung price niya. Kagaya po yan. Okay? At ito pa. Ito yung deep niya dati. So kung titignan nyo sa ating chart guys, eh, na lagpas na siya or nagkaroon na siya ng breakout dito sa 20MA, ibig sabihin po niyan, eh, gumaganda po ang presyo ni AXS. At bukod pa dyan, halos makawala na rin siya dito sa ating golden pocket. Ang golden pocket po, itong violet na area na to, ito po yung deep. 
Okay? Ito po yung palatandaan natin na dito po bibili yung mga traders natin. So, since nag-dip po yung price ni AXS, ang tagal niya po dito sa golden pocket. Okay? Dito po kasi bibili yung mga traders natin na kaset din sa kanila ito. So, once na marami na pong bumili at wala pong nagbenta, tataas po yung price niya. Kagaya po ng nangyayari ngayon. Okay? So, Once po na makaalis siya dito, mabasag niya yung ating upper band dito sa Bollinger Band. Pwede niya pong akyatin itong ating uh, ipinosisyon na resistance dito. This resistance is 111.28. Kapag hindi pa po siya nakakontento dyan at tumaas pa po yung price niya, pwede niyang abutin itong ating 116.99. Saka po magkaroon ng correction. Ang correction po pwede pong bumaba yan. Okay? Bababa po yan. Ganyan. So maglalaro lang po diyan yung price niya. Okay? Once na nagkaroon ng pump or breakout, pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba, depende po sa sentiments, okay? Ng mga traders natin syempre. So yun lamang po ang ating update so far po. Maganda po ang pinapakita ni Bitcoin sana mag-hold on siya diyan at abutin niya yung 50,000, okay? For sure guys, kapag nangyari yan hanggang yung 52,000 May chance po tayo makapag-take profit. So, hindi pa naman po natatapos ang December. Today is just December 16. Marami pa pong araw. So, very positive pa rin po ang outlook natin sa cryptocurrency. Lalong-lalo na kay AXS at SLP na makakabawi po tayo. So, hold lang po natin yung mga coin natin. Huwag muna tayong magbenta. Abangan natin yung pump guys, abangan natin tumaas, dun po tayo magbenta para worth it po yung pagod at yung paghihintay natin. Okay? So yun lamang po guys, again marami pong salamat sa lahat ng mga tumatangkilik at patuloy pong nanonood sa aking channel. Hindi ko na po kayo isa-isahin pero nagbabasa po ako ng ating comment. Okay? Yung mga comment po, again nilalagay ko po sa ating raffle box. Doon po tayo bubunet, bubunot sa December 25 na mga mananalo. Okay? So again, my name is Wolfie. See you next time guys. Take care and goodbye.